Hi, I'm John. You are watching the first episode of the educational cartoon American in Russia. This series is about a train ride from Nizhny Novgorod to Moscow. And, of course, about me and my beloved Katya. Video in Russian. Please enable subtitles and select your language. Included subtitles? Enjoy watching. Привет, Катя. Привет, Джон. Как дела? Хорошо. Через час еду на вокзал. Мне надо в Москву. В Москву? Это здорово. Мне тоже надо в Москву получить документы в посольстве. Можно я поеду с тобой? Конечно. Вдвоем будет интереснее. Я иду собирать вещи. Встречаемся здесь через час. Договорились. Катя, милая Катя, ура! Я вместе с Катей поеду в Москву. Это очень хорошо. Мне надо собрать вещи. Я возьму зубную щетку, зубную пасту, одеколон, зарядку для телефона. Еще я возьму с собой ноутбук. Я собрал вещи. Я готов ехать. Джон, ты готов ехать в Москву? Да, Катя. С тобой я готов ехать даже на Северный полюс. Не шути так, Джон. Я не хочу ехать на Северный полюс. Там холодно. А вот и наше такси. Ну что, пойдем на вокзал? Да, Катя, я хочу сам купить билеты. Хочу проверить свой разговорный русский язык. Конечно, Джон. Буду молчать, как рыба. Только обратно билеты буду покупать я. Хорошо. Катя, как это молчать, как рыба? Я потом объясню. Пошли на вокзал. Здравствуйте. Есть билеты на поезд до Москвы? Здравствуйте. Билеты на ласточку? Нет, билеты на поезд. Джон, наш поезд из Нижнего Новгорода до Москвы называется Ласточка. Спасибо, Катя. Да, на Ласточку. Два билета, пожалуйста. Плацкарт или купе? Купе, пожалуйста. В плацкартном вагоне нет дверей. Я люблю ездить в купе. С вас 7600 рублей. Я могу заплатить карты виза? Да. Приложите карту к терминалу. Ваши билеты. Спасибо. До свидания. До свидания. Наш поезд отправляется через полчаса. Пойдем на перрон. Да, Катя. Но сначала скажи, что значит молчать, как рыба? Джон, ты видел говорящую рыбу? Нет, Катя, рыбы не говорят. А, я понял. Молчать, как рыба. Все понятно. Мой русский все лучше и лучше. Спасибо, Катя. Идем на перрон. 
Вагон номер пять. Это наш вагон. Поезд скоро отправляется? Нет, мы можем немного постоять на перроне. Я не против. Джон, тебе нравится в России? Да, очень нравится. Я бы хотел остаться здесь жить, жениться, завести детей. Ты меня понимаешь? Понимаю. Я хочу пить чай. Пойдем в вагон. Да, конечно, пойдем. Пожалуйста, ваши билеты. Пожалуйста. Вы едете в Москву? Да, мы едем в Москву. Пожалуйста, проходите в вагон. У вас седьмое и восьмое место. Это второе купе. Спасибо. Ты любишь чай? Да, я очень люблю чай. А ты? Не знаю. Дома я не пил чай, а в России начал пить. Проживешь в России год и тоже будешь любить чай. Все русские любят чай. Наверное. Все мои друзья любят чай. Здравствуйте. 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 Молодой человек, извините, какое у вас место? У меня место номер восемь. Вы заняли мое место. Но мы с вами соседи. Я сейчас пересяду. Ничего страшного. У вас верхняя полка. Сидите, пожалуйста. Спасибо. Кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Роман Петрович. А вас? Меня зовут Катя. Меня зовут Джон. Очень приятно. Я пойду ужинать в вагон-ресторан. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Когда подъезжает в Москве, когда среди синих простора Ты слышишь гудки поездов, ты видишь огни симофора Ну вот мы и в Москве. Джон, ты хочешь кушать? Да, Катя, я очень голоден. Пойдем в ресторан или в кафе? Может, в Макдональдс? Джон, ты что, Макдональдсы в России больше не работают. Санкции. Ты что, про это не знаешь? Ой, знаю, конечно, просто забыл. Тогда пойдем в ресторан, если ты не против. Отлично. Я тоже очень проголодалась. Дорогие друзья, пожалуйста, дослушайте до конца, это очень важно для меня. Итак, вам понравилась первая серия мультфильма про меня и Катю? Через много-много серий мы с Катей поженимся, и у нас будет много-много детей. Джон, это пока неизвестно. Катя, я знаю, что будет именно так. В каждой новой серии мультфильма вы будете вместе со мной изучать русский язык и русскую культуру. И, конечно, стараться понять русскую душу. Я очень хочу, чтобы новые серии учебного мультфильма выходили каждую неделю. Но эти серии мультфильма еще предстоит сделать. И для этого нам нужна ваша поддержка. Если вам нравится такая форма обучения русскому языку, вы можете поддержать наш канал. Для этого нужно стать нашим подписчиком на сервисе Бусти. Ссылка на Бусти в описании к видео. Вот там, внизу. Кстати, для наших подписчиков на Бусти учебные видео будут появляться раньше, чем на YouTube. А еще там будут уроки русского языка в простой и доступной форме. Чат в мессенджере с учителем русского языка. 
и много других полезных вещей, которые помогут вам выучить русский язык. Все? Спасибо, друзья! До встречи в следующем выпуске! До свидания!